প্রিয় শিক্ষার্থীরা এর আগের ভিডিওতে তোমরা এক নাম্বার প্রশ্নের সমাধান দেখেছ এবার চলো আমরা দুই নাম্বার প্রশ্নটা সমাধান করি দুই নাম্বার প্রশ্ন আমাদের মোটামুটি ভাবে সিমিলার টাইপের একটি প্রশ্ন তবে এখানে সামান্য একটু পরিবর্তন আমাদের রয়েছে এর আগে আমরা সরাসরি হলো এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর এ ওয়াই বা ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর এক্স সেই আঁকাটা পেয়েছি আর এই ক্ষেত্রে আমাদের দেখো এখানে যে পরাবৃত্ত সমীকরণটা দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে হলো ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল টু টু ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি অর্থাৎ এক্সের পরিবর্তে কিন্তু এখানে এক্স প্লাস থ্রি দেওয়া আছে একইভাবে এখানে ওয়াই প্লাস টু বা ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইত্যাদি আকারেও থাকতে পারত আচ্ছা এই রকম যখন থাকবে তখন আমরা কি করব তো এই ক্ষেত্রেও আমাদের প্রথম কাজ হলো ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর এ এক্সের যে ফর্মেটটা সেই ফর্মেটে নেওয়া যাওয়া নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ ফোর এ এই জিনিসটাকে আমরা ইনস্যুর করব তাহলে আমাদের ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল টু টু ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি দেওয়া আছে তো এই ক্ষেত্রে টু কে যদি আমরা ফোর এ আকারে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমরা ফোর লিখব তারপরে দেখব এই ফোর এর সাথে কত গুণ করলে সেটা টু হবে কারণ আমরা ভ্যালুর কিন্তু পরিবর্তন করতে পারবো না কাজে আমরা যদি হাফ দ্বারা গুণ করি টু আর ফোর ক্যান্সেল হয়ে আমাদের টু চলে আসবে তাহলে এখন এটা আমাদের ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর এ এক্স এই আকারে চলে এসেছে যেখানে আমাদের এক্স নাই এক্সের পরিবর্তে আসছে এক্স প্লাস থ্রি আচ্ছা তাহলে এখানে একটা জিনিস আমরা কনফার্ম হয়েছি যে এ ইকোয়ালস টু ওয়ান বাই টু বা হাফ ওকে এখন আমাদের পর্যায়ক্রমে যেগুলো নির্ণয় করতে হবে সেগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে নির্ণয় করব প্রথমে পরাবৃত্তে শীর্ষবিন্দু নির্ণয় তো শীর্ষবিন্দুটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব। তো এখানে আমাদের দেখো যেহেতু পরাবৃত্তে শীর্ষবিন্দুর কনসেপ্টটা তোমাদের যখন ফর্মুলা আমি ইন্ট্রোডিউস করেছি তখন বলেছিলাম যে তোমরা এভাবে মনে রাখবা যে শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক এক্স ইকাল টু জিরো ওয়াই ইকালস টু জিরো এখন এক্সের পরিবর্তে যদি অন্য কিছু থাকে তাহলে সেটা ইকালস টু জিরো হবে তো এই জন্য এই যে এক্সের পরিবর্তে আসে হলো এক্স প্লাস থ্রি তাহলে এক্স প্লাস থ্রি ইকালস টু জিরো এখান থেকে আমরা পাবো এক্স ইকাল টু মাইনাস থ্রি আর ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে তো শুধু ওয়াই আছে ওয়াই ইকালস টু জিরো তাহলে ওই শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্কটা দাঁড়াচ্ছে আমাদের মাইনাস থ্রি জিরো দ্বিতীয় আর কি কি নির্ণয় করতে বলেছে এরপর আমাদের বলছে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক তাহলে একইভাবে আমরা লিখবো উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় আচ্ছা এখন উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এই ফর্মেটের যখন আমাদের ইকুয়েশন থাকে ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এক্স তখন আমাদের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কি হয় এক্স ইকলস টু এ আর ওয়াই ইকলস টু জিরো তাহলে এখানে কিন্তু এক্স নাই এক্সের পরিবর্তে আসতে হলো এক্স প্লাস থ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারবো এক্স প্লাস থ্রি ইকলস টু এর সমান এ হলো আমাদের ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু বা এখান থেকে আমরা পাবো এক্স ইকলস টু ওয়ান বাই টু মাইনাস থ্রি যদি ক্যালকুলেশন করা হয় এখানে লস করলে ওয়ান মাইনাস সিক্স ইকোয়ালস টু মাইনাস ফাইভ বাই টু আর ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে যেহেতু শুধু ওয়াই আছে তাহলে আমরা লিখবো এবং ওয়াই ইকোয়ালস টু জিরো তাহলে আমাদের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কী দাঁড়াচ্ছে উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস ফাইভ বাই টু কমা জিরো অর্থাৎ উপকেন্দ্রের ভুজ হলো মাইনাস ফাইভ বাই টু কুটি হলো জিরো আচ্ছা এরপরে হলো আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্বের ধর্গ এবং একই সাথে সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের ধর্গ ইকুয়ালস টু এটা যথারীতি অলওয়েজ ফোর এ তাহলে আমরা ইকুয়ালস টু পাবো আমাদের ফোর এ ছিল হলো টু ইকুয়ালস টু টু এখন উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণটা কি হবে এই উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আর হলো নিয়ামক রেখার সমীকরণ এই দুইটাতে কিন্তু তোমরা অনেক সময় ভুল করে ফেলো যেহেতু দুইটা একেবারেই সেম কনসেপ্টের আচ্ছা এই জন্য তুমি যেটা করবা তোমার মাথার মধ্যে নিয়ে আসবা যে আমার চিত্রটা কেমন ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এক্স কাজে এটা এক্স অক্ষের উপরে অবস্থিত যখন এক্স অক্ষের উপরে সে অবস্থিত লেট এটা আমাদের এক্স অক্ষ তখন এই যে উপকেন্দ্র দিয়ে যে রেখাটা যাবে এটা হলো আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্ব এখন এই উপকেন্দ্রিক লম্বটা আবার কি হয় 
আমাদের যে ওয়াই অক্ষ থাকে সেই ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল যেখানে আমাদের নিয়ামক রেখা যেটা সেটাও কিন্তু কি হয় ওয়াই অক্ষের সমান্তর সমান্তরালই হয় কিন্তু নিয়ামক রেখাটা থাকে সামনে অর্থাৎ যখন তোমার পরাবৃত্ত হল পজিটিভ দিকে নিয়ামক রেখাটা নেগেটিভ দিকে এক্সোখেরিনাত্মক দিকে অবস্থিত আবার যখন তোমার পরাবৃত্তটা পজিটিভ দিকে তখন কি হচ্ছে আমাদের উপগ্রণিক লম্ব যেটা এই উপগ্রণিক লম্বটা পজিটিভ দিকেই অবস্থিত এখন একটা সরল রেখা সেটা যদি এক্সোকে ধনাত্মক দিকে থাকে এবং ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হয় তার সমীকরণ কি হবে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল লেখার সমীকরণ তাহলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল লেখার সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা পাবো এক্স ইকোয়াল টু এ যেহেতু এটা এ দূরত্বে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এ জিরো আচ্ছা এখন এইখানে তো আমাদের এক্স না এখানে হলো এক্স প্লাস থ্রি তাহলে আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ হবে এক্স এর পরিবর্তে এক্স প্লাস থ্রি এটা ইকুয়ালস টু এখানে এ যেটা আছে আমাদের হাফ এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে যেটা আসবে আবার যদি গুণ করে দাও টু এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান বা টু এক্স প্লাস সিক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো টু এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়ালস টু জিরো এটাই হলো আমাদের নির্ণয় উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আচ্ছা এখন আমাদের এই অঙ্কে আরো কি বের করতে বলছে অক্ষরেখার সমীকরণ এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বের সাথে সাথে যদি নিয়ামক রেখার কথাটাও বলি যেহেতু এখানে ব্যাখ্যাটা চলে আসছে দেখুন নিয়ামক রেখার সমীকরণ নিয়ামক রেখাটা কি হয় আমাদের যেহেতু পরবৃত্তটা এক্সোখের ধনাত্মক দিকে অবস্থান করবে নিয়ামক রেখাটা এক্সোখের ঋণাত্মক দিকে আমরা পাবো আমরা সবসময় যখন ফর্মুলাগুলো চিন্তা করব আমরা একেবারে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম যেটা ওয়াই স্কোয়ারগুলো ফোর এক্স সেটা থেকে চিন্তা করব তারপর আমরা আমাদের পরবৃত্তটা যতটা ডিভিয়েশন হয় হোক সমস্যা নাই আমাদের অরিজিনালি সেটা চলে আসবে তাহলে এই ক্ষেত্রে এটা আমাদের নিয়ামক রেখাটা কি হচ্ছে নিয়ামক রেখা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল একটা রেখা যেই রেখাটা এক্স অক্ষের ঋণাত্মক দিকে অবস্থিত কত দূরে অবস্থিত এই যে শীর্ষবিন্দু থেকে উপকেন্দ্র যত দূরে নিয়ামক রেখাটা তত দূরেই অবস্থিত কেন তত দূরে অবস্থিত ওই যে আমাদের পরাবৃত্তের সংজ্ঞা পরাবৃত্তের সংজ্ঞাটা কি পরাবৃত্তের উপরস্থিত যে কোনো বিন্দু একটা স্থির বিন্দু এবং স্থির সরল রেখা থেকে সমান দূরত্বে অবস্থান করে স্থির বিন্দুটাই হলো আমাদের উপকেন্দ্র আর স্থির রেখাটাই হলো আমাদের নিয়ামক রেখা এখন এই যে শীর্ষ বিন্দুতে এই জায়গাটাই যদি বিন্দুটা অবস্থান করে তখন কি হবে তাহলে আমাদের এই যে উপকেন্দ্র থেকে দূরত্ব আর এখান থেকে যে দূরত্বটা এই দূরত্বটা সমান হবে কাজে আমাদের নিয়ামক রেখাটা হলো এমন একটা সরল রেখা যেটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এবং ওয়াই অক্ষ থেকে এক্স অক্ষের ঋণাত্মক দিকে এ দূরত্ব অবস্থিত এখন তো ওই যে সরল লেখার কনসেপ্ট তোমার তো মনে পড়ে যাওয়ার কথা আমাদের নিয়ামক রেখার সমীকরণ হবে এক্স ইকাল টু মাইনাসে কিন্তু এখানে তো এক্স নাই এখানে এক্স এর পরিবর্তে আছে আমাদের এক্স প্লাস থ্রি তাহলে এটা হবে এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ বা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে যেটা আসবে টু এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান টু এক্স প্লাস সিক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং টু এক্স প্লাস সেভেন ইকালস টু জিরো এটা হলো আমাদের নিয়ামক রেখার সমীকরণ লাস্ট আরেকটা থাকলো সেটা হলো অক্ষরেখার সমীকরণ আচ্ছা অক্ষরেখার সমীকরণটা কখনো কখনো ভুল করে ফেলো তোমরা সেটা হলো আইডেন্টিফিকেশন যদি ভুল হয়ে যায় যে অক্ষরেখাটা কোনটা এক্স অক্ষ না ওয়াই অক্ষ তো এখানে সবসময় মনে রাখবা পরাবৃত্তটা যেই অক্ষের সাপেক্ষে সিমেট্রিক যে অক্ষের উপরে অবস্থিত সেই অক্ষটাই হলো তার অক্ষরেখা এখন তাহলে সেই অক্ষের সমীকরণই হবে অক্ষরেখার সমীকরণ এখন এইটা আমাদের পরাবৃত্তটা হলো এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত তাহলে এক্স অক্ষের সমীকরণ হলো আমাদের অক্ষরেখার সমীকরণ সরল লেখার তিন দশমিক পাঁচের প্রথম যে সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল সেটা কি ছিল এক্স অক্ষের সমীকরণ এক্স অক্ষের সমীকরণ ওয়াই কলস টু জিরো সো এখানে যেহেতু ওয়াই এর পরিবর্তে অন্য কিছু ছিল না শুধু ওয়াই ছিল কাজে আমাদের অক্ষরেখার সমীকরণ হবে ওয়াই কলস টু জিরো এ হলো আমাদের দুইয়ের এক নাম্বার 
বাকি অঙ্কগুলো মোটামুটি একই রকম আমি আরেকটা অঙ্ক করতেছি তোমরা উঠিয়ে ফেলো খাতায় আচ্ছা দুই এর দুই নাম্বারটা এটা তোমরা করবা আমি জাস্ট একটু বলে দেই যেখান থেকে এর মানটা কিভাবে আসবে এখানে আমাদের ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে হলো এইট এক্স প্লাস ফাইভ তাহলে প্রথম কাজ হলো আমরা এক্স এর সাথে কখনো সহক রাখবো না ওয়াই ও যদি এ পাশে থাকে ওয়াইয়ের সাথে সহক রাখবো না এটা আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার থাকে বা আমাদের অ্যাডভান্টেজের জন্য তাহলে আমরা কি করবো এইটটা কমন নিয়ে নিবো এইট কমন নিলে এখানে হবে এক্স প্লাস ফাইভ বাই এইট এরপরে এই যে যেটা আমাদের আসলো এইট এটাকে তুমি ফোর এ আকারে প্রকাশ করো তাহলে ফোর আকারে প্রকাশ করলে ফোর ইন্টু টু ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ বাই এইট তাহলে এখানে আমাদের এ হচ্ছে কত এই যে টু আর বাকি টুকু আগের যে অঙ্কটা আমরা করলাম ঠিক ওইভাবেই করতে হবে সিমিলার একেবারেই তাহলে দুইয়ের দুই নাম্বার এটা তোমাদের বাড়ির কাছ থাকলো আমি দুইয়ের তিন নাম্বারে চলে যাচ্ছি দেখো এখানে আমাদের যে পরবর্তী সমীকরণটা দেওয়া আছে এটা হলো ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এইট ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর তার মানে এইটাও কিন্তু আমাদের ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স আকারের যেখানে এর মান কত এর মান হবে আমাদের টু দেখো বা ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে এ ইকুয়ালস টু টু ওকে তাহলে এখন আমাদের প্রথম যেটা নির্ণয় করতে হবে সেটা হলো শীর্ষ বিন্দু শীর্ষ বিন্দু নির্ণয় আচ্ছা তাহলে শীর্ষ বিন্দুর ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো কিন্তু এইখানে আমাদের এক্স এর পরিবর্তে আছে হলো এক্স মাইনাস ফোর ওয়াইয়ের পরিবর্তে আছে আমাদের ওয়াই মাইনাস টু তাহলে শীর্ষ বিন্দু হবে এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স ইকুয়াল টু ফোর এবং ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো বা ওয়াই ইকুয়ালস টু টু তাহলে সুতরাং শীর্ষ বিন্দু ইকুয়ালস টু হচ্ছে আমাদের ফোর টু এরপর হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্র নির্ণয় উপকেন্দ্র আমরা কিভাবে পাবো তাহলে যথারীতি আমাদের আইডেন্টিফিকেশন দরকার যে আমাদের পরাবৃত্তটা কেমন এক্স অক্ষের সাপেক্ষে প্রতি সম না ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে প্রতি সম তাহলে এটা কিন্তু ডেফিনেটলি দেখো যেহেতু ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স দীঘাত হলো আমাদের ওয়াই অংশ আর এক ঘাত হলো আমাদের এক্স অংশ কাজে এটা এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত এবং এটার উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক হবে এক্স ইকুয়াল টু এ এবং ওয়াই ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে আমাদের এক্স ইকুয়ালস টু এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়ালস টু হবে এর সমান অর্থাৎ টু x equal to 2 plus 4 equal to 6 এবং y minus 2 এটা ইকুয়ালস টু হবে জিরো এখান থেকে আমরা পাবো y ইকুয়ালস টু টু সুতরাং উপকেন্দ্র হচ্ছে আমাদের সিক্স টু এরপর আমরা নির্ণয় করব হলো উপকেন্দ্রিক লম্বের ধর্ব
इक्वल्स टू लो फोर ए हमारे फोर ए चलो लेकिन एट एक बार हम राइट बोश है दी तो पारी इक्वल्स टू एट अच्छा एक बार हमारे उपोकेंद्रिक लंबे शोमी करों उपोकेंद्रिक लंबे शोमी करों तक ही होगे जो तरीके आगेर मोतो ही तुम्हारी चिंता करते होगे जेतु तुम्हार ए ही रखा था इटा उच्चे तुम्हार उपोकेंडिक लंबो जेटो उपोकेंडो दिया जावे आर आमदेर पौराविक तोटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट एटा रोनु रो पर था जेटा एक सौ खेल शापे खेल पोती शोमो धनात्मक दिखे ताहोले उपोकेंडिक लंबो टा क्यों हो बे एमान एक टा शॉर्ट लिखा जेटा वो आयोखे शामंतोरा अरे x माइनस फोर इक्वल्स टू एर मानो लो टू बा x माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो ये तो हमारे दर उपोकेंडिक लंबेर शोमी करन एर पर होलो नियमों के हैं शोमी करन नियमों के रखे शोभित करने की होगे एक ही जिनिश किंतु है एक तो वो धनात्मक दिक्कत अवस्थित हो माने उपकरण जो जेडी के शेही दिक्कत ही जेटा हमारे उपकरण एक लॉन्ग बेस शोभित करन शेही हेट्टे विवेचन करते होगे आरेक तो वो तार विपुरित पासे ताहले एक हेट्टे हमारे होगे एक्स इक्वल टू माइनस है एक्स � आरेक तो जिन्ही जेटा एवं क्या मदर बेर करते होंगे ऑक्कर ऐसे शोभी करों, सो एक है ना हमारे मनो है यार लेखर प्रोजन नहीं, ऑक्कर ऐसे आमदर जेहतु एक सौ खो का जेता शोभी करने लो y equals to zero, किन्तु एक है ना y किन्तु नहीं, y बोली बोलता सो y minus two, का जेता ऑक्कर ऐसे शोभी करने होंगे y minus two equal to zero बा y equals to two, अथवा y minus two equal to zero, जी भावे रखो, � सो अंगों को लाश वाले खूबी शॉस जो तुम ही फॉर्मूला टा भालों में माथा रखते पारो एयरपोर्ट देखो आप अंदर चार नंबर जो प्रश्न दे आया है वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस एट वाई इक्वल टू जीरो ये धोने थक लाम रखी कर बो चलो देखा जाए y square minus 8x plus 8y equals to 0 आचा जखन तुमार एध होने शोमी करन आकाने द्यावा थाक बे तो अखन कुब सिंपली जेटा करवा j variable और पर square थाक बे जेटा दिगात थाक बे जामने खाने y square तावले शेटा कामरा एक पाशे राग बो एबं oi variable जो दारो थाके जामन एक खात 8y एखेन � तो ये क्या नहीं शॉप बोलते हैं एक तरह से माइनस एट एक्स तो हमारे थाक दे वाई स्क्वायर प्लस एट वाई इक्वल्स टू एट एक्स ओके ये बोल ये क्या नहीं ये जो लेफ्ट साइड है तो वाके ए प्लस बी होल स्क्वायर आकर नहीं तो होगा और तो बाय ए माइनस बी होल स्क्वायर जो देखा है माइनस थाक तो तो ये टेक जो दी ए प्ल
फोर हम एट वाई टू ए प्लस बी स्कोर देखें कथा हलो ये फोर स्कोर लिखल षोलो ये क्योंकि अतरिक्त हो गल वाई स्कोर छो वाई स्कोर आपर एट वाई से टू इंटू वाई इंटू फोर एट वाई पे बाट ये फोर स्कोर ये अतरिक्त जेहतु ये इक्ुएशन तुम लेफ्ट सैडे जो अतरिक्त निश्च वो रईट साइडे दिए दीते हैं तो जिस बैलेंस हो जाए समस्या नहीं अथवा एखे तुम्हें माइनस फोर स्कोर दिए पर आरोप वो पास दिए दीब वाई प्लस फोर होल स्कोर इक्ुअल्स टू ये एट एक्स प्लस सिक्सटीन वाई प्लस फोर होल स्कोर इक्ुअल्स टू एट कमन नीले एक्स प्लस टू जो बी एक्स एर शख जो थे सेटाई कमन दीवा एक्स के लिटारलि हलो एक्सर साथ शख रखब ना गुणाकार थकुक बहरे समस्या नहीं अच्छा इक्ुअल्स टू एखान लिखते फोर इंटू टू इंटू एक्स प्लस टू ता हमें एन बोलो ये एर मान कत टूनेस टू टू एवं परवीत आकार कैमन परवीत आकार आकार सो आगे अंकगल जो भी तुम बेर करसो एखे ओ भाव मानगुल बेर कर फेला जाए देखो एक लिखते प्रथम हलो शीर्षबिंदु निर्णय शीर्षबिंदुर क्षेत्र की है एक्स इक्ल टू जिरो वाई कल्स टू जिरो एक्सर परिवर्त एक्स प्लस टू वाइर परिवर्तन आज हलो वाई प्लस फोर ताक्स प्लस टू इक्ल टू जिरो एक्स इक्ल टू माइनस टू क्षेत्र स्थानाक आगे दो अंक करा हलो तुम्हारे पड़ा कथा क्षेत्र टू ए वाइस टू जिरो माइनस फोर उपकेंद्रिक लम्ब हमार मन एट लेखा दरकार नहीं बुझते मडल अफ फोरे से फर्मुला एप्लै कर ले जा कत फोर ठीक है तरह हलो उपकेंद्रिक लम्बर समीकरण उपकेंद्रिक लम्बर समीकरण लेखा जाद्रिक लम्बर समीकरण समीकरण एक्स इक्स टू एक्स हल प्लस टू इक्स टू टू बास इक्ल टू जिरो एरपर नियमक रेखा समीकरण एक्स प्लस टू इक्ल टू माइनस ए क्षरेखार समीकरण टू जिरो वाइर पर फोर y 
y plus 4 equal to 0, y equals to minus 4. तार मने आमादेर परावित्तोटा किन्तो x अखेर समान्तोरा लेक्टा रेखा रूकर अबस्तान कोरबे, जेटा चार एक अख नीचे दिगे नहीं माजबे, एटा जुद आमादेर x अख होई, एटा जुद y अख होई, सो एई जाइगेटा आमने परावित्तेर अख रेखाटा पाबो, आशा कोरी तुम रंग बाकी जो अंकों गुला हैं से ये अंकों गुलाओ तुम्हादेर पालर कथा मोटा मोटी पास थे के नौ पॉल जोन तो अभी शुद्ध फॉर्मेशन तो देखी दी ची फॉर्मूला गुला आशा करूँ तुमरे अप्लाई करते पार बात एयरपोर्ट देखो पास नंबर सो एक नाम तो देवां से लो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस फोर एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। सो अमरा जी स्टडीज़ में फॉलो कर बो, ये तो लो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस नाइन। वाई शाम बोली तो टर्म गुला रखे दिलाम, जहाँ तो इट्स स्क्वायर चिलो, आर बाकी गुला क्यों बचे दी दीसी। एकों छेता डेफिनेटली वन नहीं ले तब बोल प्लस वन स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस नाइन प्लस वन ये जो प्लस वन एक अशे ये जो नंबर प्लस वन दी दिला बा वाइ माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स माइनस एट फोर कॉमन नहीं ले एक्स माइनस टू टू इनटू टू इनटू एक्स माइनस टू ताहोले आम एर मान होला आमदे टू, ए इक्वल्स टू टू ए जेकिन देखे पावल आच्छे, आर इटा डेफिनेटली आमदे एक्स ओके शामन तोरा लेक्टर ऐखा रूपर अवस्थित हो, सो तुम्ही एक्स ओके रूपर जेकिन पढ़ा बित्तो थाके तो अकुन जी फॉर्मूला गुला, एवं एक्स ओके ध्वनातोक दिख भी बचना करे, शे फॉर्मूला � छोए नंबरे तुम्हाके देवास है हुलो y square minus 4y minus 4x plus 16 equals to 0 सो एटा उदाश होले आकी एक है नाम अंदर टाटी जोन जाए आमरा y square minus 4y टाके राखबो लेफ साइटे equals to हुए जाबे 4x minus 16 y square minus 2 into y into 2 तो हाला आमदे दोर कर हुलो plus 2 square a minus b whole square बाल नोज जोन्न equals to 4x minus 16 plus 2 square y minus 2 whole square equal to 4x minus एक अने शूलो थेके 4 जुदी चोले जाए जेंदो इटा minus वेटा plus ताल आम रोपो minus 12 equals to 4 common निले x minus 3 2 in 4 into 1 into x minus 3 so आमादेर a मान होलो एक अने 1 एवं पौरावित्तोटा एक सौ के शापे के पुतिशम हो, बाय एक सौ के शामंतर और लेखन शापे के पुतिशम हो। एर पौर शाप नंबर शात नंबर है हमारे देवांस से हुलो y square equals to 4y plus 4x minus 8 ये टक ही कोड बो ये टक तो हमारे लेफ्ट साइड टेक y square देवाया से तो y square देवाया था क्ले वो इका नाम आता है ना जो 4y टा ये टक इन तो हमारे ये बच्चे रखते हो बोलना सो ये टक हमारे लेफ्ट साइड नियर होता होगे y square minus 4y equals to 4x minus 8 बा y square minus 2 into y into कथा बोले 4y हो बे 2 दारा गुन कर ले ताले into 2 ताले देखो हमारा a minus b whole square आकर जो दिनी दे चाहे a square minus 2 into a into b हमारे b square दौड़ कर तो हमने 2 square 2 square हलो 4 equals to लो 4x minus 8 plus 4 बा y minus 2 whole square equals to 4x minus 4 
equals to 4 into x minus 1, 4 into 1 into x minus 1. Now let a khane a equals to 1. Talab dhe shi khatte. So, A portion to A to be totally different. Both the parallel back into the same way to make a good to have a grand popular motto. Jagulu should be a coroner. So, Asha Guri to be A on care back on short as she should the parba. A can take a mother, she should be the Sanangas bay. X minus one equal to zero to lay X equal to one and Y minus two equal to zero to lay Y equals to two. Tali Tali she should be the Sanango one two. Upo and the Sanango A zero. Tamani X equal to A. It is x minus 1 equal to 1, second thing I am going to do x equal to 2. And y minus 2 equal to 0, second thing I am going to do y equals to 2. That is, upo kandis thanang ko hobe aama dher 2, 2. Upo kandik lombe dhol go 4 e, second thing I am going to do 4. And upo kandik lombe show me koron, niyamo rekha show me koron, akho rekha show me koron. I think, agar je concept ta, she concept ta tumra apply koro, kore a yong kut khet cho tumra bheer kore fil de par bhi inshallah. तो शाल्बोशेश, आमी शुद्ध तुम्हारे देख के नौ नंबर ऑन कोटर खेते टू बोली, एक है ना टू डिफरेंट भावे रिप्रेजेंटेशन आसे, बाकी ऑन को गुला तुमरे एक ही भावे आगे ऑन को गुलर मोते ही कोरी फिल्बे, तामी चाहिए तो मोते शब्बल ऑन को बोले कोरी दी दे पारी, बट एटा दरा तुम्हारे ब्रेन वर्क टो So, last जे अंकोटा शेटा होलो 9, तुए 9 नामबर अंको, एखने ये द्यावाल से आमा देर 3y square minus 10x minus 12y minus 18 equals to 0. आचा, एखेत्टे आमा देर अगर अंकुटर मोतो ही, strategically अमरा y शंकु जे टाउन गुला, ये गुला left side रख बो, देखो इकन अमदर y square जेहतो आसे, काजे जे 3y square minus 12y थाक लो, अर बाकी जहाँ आसे शब्ब अमरो ये पशी दी दी बो, ताहोले 10x plus 18, इन्दो एकोन a minus बी जेहतो इकन minus आसे, a minus भी whole square आकरे नियावर आगे, तो माके जेटा कोट थोगे, जे three टा कोम उन्नी थोगे y square is shock jeta thakbe tali 3 yamra common nile y square minus 4y equals to 10x plus 18 a 3 yamra the left side a dorkam nai eta ke right side to tim bhaag kore dao and ekhane a minus b whole square in format tali yasho kari y square minus 4 into y into 1 tali 2 into 2 dui dui kore chan 2ab tali plus yamra the dorkam holo ekhane अच्छा इटा एक टाइम नंबर बेशी लिखी देखो एक है ना टेन बाय थ्री एक्स प्लस सिक्स तारे बा वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस आमंत्र कोटो दौड़ कर टू स्क्वायर दौड़ कर सो टेन बाय थ्री एक्स प्लस सिक्स प्लस फोर ये जो टू स्क्वायर एक है ना नया हो इससे ये जो नंबर है एक फोर टा निला बा एक है ना मदर डेफिनेटली चोलर से y माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन बाय थ्री एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू एक्स से शॉक टाइम हमने कॉमन निवो टेन बाय थ्री एक्स प्लस ताहोले टेन के जो दी तुम्हें टेन बाय थ्री दरा भाग करो क्यों हो बे टेन डिवाइडेड बाय टेन बाय थ्री इक्वल्स टू टेन इनटू थ्री बाय टेन काटेगे शुद्ध थ्री थाके, सो एक नाम आता थाके भी शुद्ध थ्री, इक्वल्स टू फोर इनटू फाइव बाय टू इनटू एक्स प्लस थ्री, ये जो अखंड देखो, हम लोग जो दी कैंसिल कोरी, आह आमादे छिलो होलो टेन बाय थ्री, टेन बाय थ्री होय की ना, चार दो गुने आठ, आर होलो ना होते हैं ना, काजे आमादे एक ने जो देर कम होए, जेटा तो हमारे बुस्ते समस्या होए, ताहोले जेटा करवा, देखो, four into ten by twelve into x plus three, four a, अखुन a मोते इटू कैंसिलेशन करो, four into five by six into x plus three, अखुन ठीक है सर, तो हम रा पाँची a मान होलो five by six, अखुन देखो, तुम्हें जो दी गुन करो इधर टेके, ताहोले चार पासे कुरी डिवाइडेड बाय six तार मैंने टेन बाय 
থ্রি কিন্তু চলে আসতেছে সো এখন আমাদের সমীকরণটা হলো ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এর অনুরূপ এবং এখানে এর মান হলো ফাইভ বাই সিক্স সো আই থিঙ্ক এখন তোমরা অঙ্কটা ধারাবাহিকভাবে শেষ করতে পারবা ইনশাআল্লাহ